வட்ட விளக்கப்படம் வரைதல் அப்படின்ற ஒரு தலைப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது பைச்சாட் அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் இது ஏன் பைச்சாட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோன்னா இதை பார்க்குறதுக்கு வந்து எப்படி இருக்கான்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஆங்கிலேய தின்பண்டம் ஒன்று அதை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பை வடிவத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னதுனால இது பேர் வந்துட்டு பைச்சாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆங்கிலேயர்கள் பேர் கொடுத்துருக்காங்கம்மா அதே பேர் வந்துட்டு அப்படியே இன்ன வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுறோம் இது பேர் வந்துட்டு ஒரு பைச்சாட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த பைச்சாட்டில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வட்டம் இருக்கும்மா அந்த வட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு பகுதிகள் வந்துட்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பாருங்களேன் இந்த மாதிரி ஒரு வட்டம் இருக்கும் அந்த வட்டத்தை பல்வேறு பகுதிகளாக பிரிச்சுருக்கிறோம் இது பிரிக்கிறதுனால என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒவ்வொரு பகுதிகளும் ஒவ்வொரு தகவல்களை நமக்கு கொடுக்குது இது ஒரு தகவலை தரும் இது ஒரு தகவலை தரும் இது ஒரு தகவல் இது ஒரு தகவல் இது ஒரு தகவல்னு சொல்லிட்டு பல்வேறு அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு விதமான தகவல்கள் ஒரு வட்டத்தில் குறிக்கப்பட்டிருக்கு அதுதான் வந்துட்டு இந்த வட்டக்கோண பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஒரு வட்டம் வந்துட்டு இப்போது இதுலேருந்து இது வரைக்கும் வந்துட்டு இது ஒரு வட்டக்கோண பகுதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு வட்டக்கோண பகுதி அடுத்து இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு வட்டக்கோண பகுதி அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதுலேருந்து இது ஒரு வட்டக்கோண பகுதி இது ஒரு வட்டக்கோண பகுதியாக சொல்லிட்டு பிரித்து ஒரு தகவலை இதில் நம்ம சொல்கிறோம் இதில் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வட்டத்தின் முழுமைக்கும் அதோட பகுதிகளுக்கும் உள்ள தொடர்பு தான் இந்த வட்ட விளக்கப்படம் விளக்குது இப்போ இது ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு விவசாயி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விவசாயி பயிர் செய்வதற்காகும் செலவுகளின் விவரம் பார்த்தினா வட்ட விளக்கப்படம் இதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு விவசாயி பயிர் செய்வது பார்த்தினா செலவுகள் பற்றிய முழு வர முழு படம் இது வட்டப்படம் இது இதில் அவர் செலவுகளில் எந்தெந்த விதமான செலவுகள் செய்கிறாரு நிலத்தை உழுவுறதுக்கு செலவு செய்கிறாரு உரம் இடுறதுக்கு செலவு செய்கிறாரு விதை விதைத்தலுக்கு செலவு செய்கிறாரு பூச்சிக்கொல்லிகள் போடுறதுக்கு செலவு செய்கிறாரு அப்புறம் நீர் பாய்ச்சுதலுக்கு செலவு செய்கிறாரு அதில் எது வந்துட்டு அதிக அளவில் செலவு செஞ்சுருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இதில் எது பெரிய எந்த வட்டக்கோண பகுதி பெரிய பகுதியாக இருக்கோ அதுதான் அதிக அளவில் செஞ்சுருக்காரு அடுத்தது இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிறிய அளவுகள் வரும் இப்போ இதன் மூலயமா என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஒரு தகவலை பார்த்த உடனே முழுசாக தெரிஞ்சுக்க முடியும்ப்பா அதுதான் அந்த வட்ட விளக்க படத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி சரி இதில் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் ஒரு குண பகுதிகள் வந்துட்டு எப்படி பிரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டெல்லாம் இந்த வட்டக்கோணம் வட்ட விளக்க படம் வரைகிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒரு வட்டத்தின் மையக்கோணம் வந்து முந்நூற்றி டிகிரி நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும்ப்பா ஒரு வட்டத்தோட ஒரு வட்டத்தின் மைய கோண அளவு இந்த இடத்துல ஏற்படக்கூடிய கோணம் வந்துட்டு முந்நூற்றி அறுபது டிகிரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இது வந்துட்டு முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி இருக்கும் சரி ஒரு வட்ட விளக்கப்படம் வரைகிறதுக்கு மெயினாக என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்குது முதல் ஸ்டெப் வந்து மைய கோணம் கணக்கிடல் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு வட்ட விளக்கப்படம் அமைத்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்குது இந்த முக்கியமான ஸ்டெப்பு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்துட்டு மைய கோணம் கணக்கிடல் அப்படின்ற ஸ்டெப்பில் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம்ப்பா மையக்கோண அளவு சீக்வல் டு அப்பகுதியின் மதிப்பு பை மொத்த மதிப்பு இன்ட்டு முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி பகுதியின் மதிப்பு பை மொத்த மதிப்பு இன்ட்டு முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி இது தாம்மா முக்கியமான ஃபார்முலா சரிங்களா இது ஒரு முக்கியமான ஃபார்முலா மையக்கோண அளவை எப்படி கணக்கு பண்ணுறது இப்போ ஒவ்வொரு கோணமாக போட்டிருக்கோம் இல்லையா இல்லை அந்த மையக்கோணத்தை எப்படி கணக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டுனா இந்த பகுதிக்குன்னு ஒரு மதிப்பு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மதிப்பை அதோட மொத்த மதிப்பால் வகுக்கணும் வகுத்து டு முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி ஏன் போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கின்னா ஒரு வட்டத்தின் கோணமாக மாற்றுறதுனால முந்நூற்றி அறுபது டிகிரியால் பெருக்கிறோம் இதுதாம்மா வந்து வட்ட விளக்கப்படம் இப்படி தான் இருக்கணும் சரிங்களா வட்ட விளக்கப்படம் சில எடுத்துக்காட்டுகள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கும் சுமான ஒரு வட்டக்கோணம் கிராஃப் ஷீட்டில் தான் வரைஞ்சிருக்காங்க வரைஞ்சு ஆங்கிலம் கணக்கு அறிவியல் சமூக அறிவியல் அட்டை ஒரு மாணவனோட தேர்ச்சி அட்டை தொடர்பான ஒரு வட்ட விளக்கப்படம் இது சரிங்களா இந்த மாதிரி ஒரு வட்ட விளக்கப்படம் இப்போ நம்ம எப்படி வரைய